19世紀末明治という新時代世界をあっと驚かせた日本の超絶技巧の数々それは突然生まれたものではありません江戸時代から多くの匠たちによって育まれていました日本の武士いわゆる侍の文化から生まれた美術品があります戦いの武器であり侍の象徴でもあった日本刀武士の魂とまで言われ命の次に大切なものでした長い戦乱が続いた戦国の世が終わり17世紀以降300年近く太平の世が続いた江戸時代武士にとって刀が戦いの道具であるという意識は薄れ凝った装飾を施すようになります刀は一点一点違った分野の職人たちが腕を振るうまさに総合芸術です刀を飾っている部分をこしらえと言います刀の刃にあたる刀身以外刀以上の金属や木製などのパーツでできています柄を握る手を保護するための唾直径10センチほどで丸や四角などさまざまな形があり表と裏両面に装飾が施されています刀身と絵を固定させる金具目抜き鞘の裏に潜ませ木を削ったり武器にもなる小塚にも装飾が施されています。こうした小さな金具の装飾は、彫金などの金鉱紙の超絶技巧によって作られました。刀装具の彫金は、鋼という道具を何種類も使い分け、彫り込んでいきます。やり直しが効かないため正確な技の力が要求されます刀装具の名工と言われた後藤一条の唾タンポポやスミレなど野の花と一羽の小鳥が表現されています金や尺銅など色の違う金属を細かくはめ込む技法や魚の卵のような粒々を一面に打ち込む七小字と呼ばれる技法を使い風情ある春の情景を表しています江戸時代に活躍し唾を得意とした金鉱師石黒正常の作品。さまざまな金属を細かく使い分け足原の3羽のサギの姿を一幅の絵のような構図の中に精緻に彫り上げています絵の金具に使われる目抜きにも名品があります表と裏両面にはめ込まれたつがいの金形長六センチほどの大きさです羽の華やかな質感を出すために細部にわたって彫り方を複雑に変えていますまさに超絶技巧と言える一品ですかつて戦いの武器として使われてきた刀は300年続く太平の世の中で
装飾品に変わっていきましたたちのの豊かな表現力とその技はやがて明治の名工たちへと受け継がれ発展していったのです。